ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റി ഫീസ്റ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മുടി കൊഴിച്ചൽ തടഞ്ഞ് മുടി തഴച്ചു വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഹോം റെമഡിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്കിടയിൽ മുടി കൊഴിച്ചൽ വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ മുടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവര് വളരെ ചുരുക്കം പേരേ ഉള്ളൂ മുടി കൊഴിച്ചൽ അകാല നിര അതുപോലെ താരൻ എന്നിവയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി മുടി നല്ല കരുത്തോടെ വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന നല്ലൊരു മെഡിസിൻ ആണ് നെല്ലിക്കാരിഷ്ടം അപ്പൊ നെല്ലിക്കാരിഷ്ടം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അതോടൊപ്പം പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ നെല്ലിക്കയും അതുപോലെ ശർക്കര ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നെല്ലിക്കാരിഷ്ടം വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നെല്ലിക്കയുടെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പ്രത്യേകിച്ചും മുടി സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നെല്ലിക്ക വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ് നെല്ലിക്ക അതോടൊപ്പം കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് അയൺ കരോട്ടീൻ വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് പ്രോട്ടീൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്നിവയും നെല്ലിക്കയിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ നെല്ലിക്ക നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു നെല്ലിക്കാരിഷ്ടത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് ശർക്കര ശർക്കരയിൽ അയൺ വളരെ വലിയ തോതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അയൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നതോടുകൂടി മുടിയുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുകയും മുടിയുടെ വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നെല്ലിക്കാരിഷ്ടം തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അല്ലെ വളരെ ഈസിയാണ് നെല്ലിക്കാരിഷ്ടം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഗാനിക് നെല്ലിക്ക കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന സാധാരണ നെല്ലിക്ക ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു അരക്കിലോയോളം നെല്ലിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തലേന്ന് രാത്രി തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചതാണ് നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര നേരം ഇട്ട് വെക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിൽ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ടിഷ്യു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടവലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നല്ല പോലെ തുടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ നെല്ലിക്കയും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഒട്ടും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെല്ലിക്കാരിഷ്ടം പൂത്തുപോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ള വെള്ളം ഒട്ടും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉറപ്പ് വരുത്തണം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാ നെല്ലിക്കയിൽ നിന്നും വെള്ളമൊക്കെ നല്ല പോലെ തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ശർക്കരയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു അരക്കിലോ ശർക്കരയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ അച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് അച്ച ശർക്കരയൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു അഞ്ച് അച്ച ശർക്കരയാണ് നെല്ലിക്കാരിഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രാമ്പുവും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ജീരകമാണ് അത് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെല്ലിക്കാരിഷ്ടത്തിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നെല്ലിക്കാരിഷ്ടത്തിലേക്ക് ചേരുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെല്ലിക്കാരിഷ്ടം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നർ എടുക്കണം ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ചാറൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന ഭരണി ഉണ്ടല്ലോ അതായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ നെല്ലിക്കാരിഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കരുത് എപ്പോഴും ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇതിന് മിക്സ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ
പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ മിനിമം മുപ്പത് ദിവസമെങ്കിലും അടപ്പ് തുറക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം ഈ മുപ്പത് ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അടപ്പൊന്നും തുറന്ന് നോക്കരുത് ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ നെല്ലിക്കരിഷ്ടം വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പം തന്നെ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം അരിഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ നെല്ലിക്കരിഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നെല്ലിക്കരിഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം നെല്ലിക്കയുടെ സത്തൊക്കെ ഊർന്ന് വന്നിട്ട് ഇതിൽ പകുതിയോളം നെല്ലിക്കരിഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം കഴിയുമ്പം ഈ ബോട്ടിൽ മുഴുവനായിട്ട് നെല്ലിക്കരിഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിലായിട്ടുള്ളൂ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം നമുക്കിത് അരിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള നെല്ലിക്കരിഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ നെല്ലിക്കയും അതുപോലെ ഗ്രാമ്പൊക്കെ അരിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് നെല്ലിക്കരിഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസി അല്ലേ നെല്ലിക്കരിഷ്ടം വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ളതാണ് ഈ നെല്ലിക്കരിഷ്ടം ദിവസവും ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെല്ലിക്കരിഷ്ടം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ മാറ്റം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും മുടിയുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബബായ്